Il nous faut voir aujourd'hui que notre perfection sur terre a des limites. Quand on lit la vie des saints, et surtout des grands contemplatifs, on est surpris de voir à quelle hauteur sublime peut s'élever une âme généreuse qui ne refuse rien à Dieu. Cependant, il y a des limites à notre perfection sur terre qu'il ne faut pas vouloir dépasser sous peine de retomber dans un degré inférieur ou même de tomber dans le péché, comme certains hérétiques, nous allons le voir. Il est certain qu'on ne peut aimer Dieu autant qu'il est aimable. Il est en effet infiniment aimable et notre cœur étant fini ne peut jamais l'aimer, même au ciel, que d'un amour euh, fini. On peut donc toujours s'efforcer de l'aimer davantage et chaque journée nous permet euh, cela, donc de l'aimer davantage et comme le dit Saint Bernard, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Mais n'oublions pas que l'amour véritable consiste moins en pieux sentiments qu'en acte de la volonté, bien sûr renforcé par la grâce, et que le meilleur moyen d'aimer Dieu, c'est de conformer notre volonté à la sienne, comme nous l'expliquerons plus loin en traitant de la conformité à la volonté divine. Sur terre, on ne peut donc aimer Dieu sans interruption ni défaillance, on ne pense pas à chaque seconde au bon Dieu, nous ne sommes pas encore au ciel. On peut sans doute avec des grâces de choix qui ne sont pas refusées aux âmes de bonne volonté, on peut éviter tout péché vénial de propos délibérés, mais non toute faute de fragilité. Chaque jour, nous péchons, cela est notre vie. On n'est jamais impeccable, ainsi, ainsi que l'Église l'a proclamé en plusieurs circonstances. À ce sujet, il faut éviter quelques erreurs. Au Moyen-Âge, les Bégards avaient prétendu que l'homme, en la vie présente, est capable d'acquérir un tel degré de perfection qu'il devienne tout à fait impeccable et ne puisse plus croître en grâce. Ils ont conclué, ces hérétiques, que celui qui a atteint ce degré de perfection ne doit donc plus jeûner ni prier parce que, dans cet état, la sensualité est tellement assujettie à l'esprit et à la raison qu'il peut accorder à son corps tout ce qui lui plaît. Il n'est plus obligé d'observer les préceptes de l'Église, ni d'obéir aux hommes, ni même d'exercer les actes des vertus, ce qui est réservé aux hommes imparfaits. On voit bien sûr l'absurdité de cette théorie. Ce sont là bien sûr des doctrines très dangereuses qui en fait aboutissent, aboutissent pardon, à l'immoralité. Quand on se croit impeccable et qu'on n'exerce plus les vertus, on est bientôt la proie des passions les plus basses, évidemment. C'est ce qui arriva aux Bégards, et c'est pour ça que le Concile de Vienne les condamna avec raison, en 1311. Au XVIIe siècle, une autre erreur, Molino renouvelle donc un peu la même, la même erreur, enseignant que, par la contemplation acquise, on arrive à un tel degré de perfection qu'on ne commet plus de péché ni mortel ni véniel. Mais il montra trop bien par son exemple qu'avec des maximes qui semblent si élevées, on n'est que trop exposé à tomber dans des désordres scandaleux. Il fut donc justement condamné par Innocent XI en 1687. Il faut donc, bien sûr, rester plus que modeste et toujours songer à nous corriger des fautes de propos délibérées et à diminuer le nombre des fautes de fragilité. Sur terre, on le disait tout à l'heure, euh, on ne peut aimer Dieu constamment ou même euh, habituellement d'un amour parfaitement pur et désintéressé qui exclut tout acte d'espérance. À quelque degré de perfection qu'on soit arrivé, on est obligé de faire de temps en temps des actes d'espérance. On ne peut donc d'une façon absolue rester indifférent à son salut. J'aime Dieu pour lui-même, bien sûr, mais aussi parce que je sais qu'il fait mon bonheur déjà ici-bas et qu'il fera mon bonheur éternel. C'est ça l'espérance. On peut bien sûr faire quelquefois des actes d'amour pur, 
sans aucun retour sur soi, comme nous le montre Sainte Thérèse d'Avila, par exemple. Citons-la. « Si je vous aime, Seigneur, ce n'est point pour le ciel que vous m'avez promis. Si je crains de vous offenser, ce n'est point pour l'enfer dont je serai menacé. Ce qui m'attire vers vous, Seigneur, c'est vous, c'est vous seul. C'est de vous voir cloué sur la croix, le corps meurtri, dans les angoisses de la mort. Et votre amour s'est tellement emparé de mon cœur que, alors même qu'il n'y aurait point de ciel, je vous aimerai. Lors même qu'il n'y aurait point d'enfer, je vous craindrai. » Voilà un bel exemple d'amour pur. Habituellement, il y a dans notre amour de Dieu un mélange donc d'amour pur et d'amour d'espérance, c'est-à-dire d'aimer Dieu, mais aussi parce que il fait mon propre bonheur. Ce qui veut dire que voilà, nous aimons Dieu et, et pour lui-même, parce qu'il est infiniment bon, mais aussi parce qu'il est la source de notre bonheur. Ces deux motifs ne s'excluent pas, puisque Dieu a voulu qu'en l'aimant et en le glorifiant, nous trouvions notre bonheur sur cette terre, puis au ciel. Ne nous inquiétons donc pas de ce mélange, et en pensant au ciel, disons-nous seulement que notre bonheur consistera à posséder Dieu, à le voir, à l'aimer et à le glorifier pour toujours. Alors, le désir et l'espérance du ciel n'empêchent pas que le motif qui prédomine à notre amour, c'est bien l'amour de Dieu, proprement dit. Alors, en conclusion de ces quelques mots, euh, amour et sacrifice, voilà toute la perfection chrétienne. Or, avec la grâce de Dieu, qui ne peut réaliser cette double condition, qui est l'amour et le sacrifice Est-il donc si difficile d'aimer celui qui est infiniment aimable et infiniment aimant L'amour qu'on nous demande, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est l'amour de dévouement, c'est le don de soi, c'est en particulier la conformité à la volonté de Dieu. C'est ce qui fait dire à Psychari, à la fin de son recueil, de son livre « Voyage d'un centurion », alors qu'il vient de se convertir dans le désert, alors qu'il vient de réciter le « Notre Père », il finit avec cette phrase « Mes seigneurs, est-il donc si facile de vous aimer ?» Voilà, comprenons bien que le bon Dieu nous donne cette grâce, cette charité pour pouvoir lui rendre. Voilà tout l'amour qu'il attend de, de nous. Vouloir aimer, c'est donc aimer. Observer les commandements de Dieu, observer les commandements pour Dieu, c'est aimer. Être fidèle à sa prière, c'est aimer. Remplir ses devoirs d'état pour plaire à Dieu, c'est encore aimer. Bien plus, se reposer, prendre ses repas, rendre visite à un ami dans les mêmes intentions que de plaire à Dieu, tout cela c'est aimer. Rendre service au prochain pour Dieu, c'est encore et toujours aimer le Seigneur. Il est donc rien de plus facile avec la grâce de Dieu que de pratiquer constamment la divine charité et par là même d'avancer sans cesse vers la perfection. Sans doute, bien sûr, le sacrifice paraît euh, plus pénible, mais on ne nous demande pas de l'aimer pour lui-même. Il suffit de l'aimer pour Dieu, ou en d'autres termes, de comprendre que sur terre, on ne peut aimer Dieu sans renoncer à ce qui est un obstacle à son amour. Alors le sacrifice devient d'abord tolérable et bientôt aimable. Est-ce qu'une mère, par exemple, qui passe de longues nuits au chevet d'un fils malade, n'accepte pas joyeusement ses fatigues quand elle a l'espoir et surtout la certitude de lui sauver la vie. Or, nous avons, nous, non seulement l'espoir, mais la certitude de plaire à Dieu, de, procu de procurer sa gloire, et en même temps de sauver notre âme, lorsque par amour pour Dieu, nous nous imposons les sacrifices qu'il réclame. Et n'avons-nous pas, pour nous soutenir bien sûr, les exemples des saints, et plus encore, l'exemple de Jésus, ainsi que ses secours N'a-t-il pas souffert autant et plus que nous pour glorifier son Père et sauver nos âmes Écoutons ce que nous dit l'imitation du Christ. Dans la croix et le salut, dans la croix la vie, 
dans la croix est la protection contre nos ennemis. Et dans la croix se trouve une douceur toute céleste. Alors, hâtons-nous d'avancer par la voie du sacrifice et de l'amour vers la perfection, puisque c'est pour nous une obligation. Le ciel en est le prix.